ತಿಂದು ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಮರ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಲ್ತಿ ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತಗೋ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ಬಿಡು ಶೀತ ಗೀತ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸರಿ ಸರಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮಲ್ಕೋತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪರದಾಟ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕೇನೋ ಅಲ್ವಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಏನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀಯ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅಕ್ಕ ಅದು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅದೇನು ವಿಚಾರ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಕಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಡಬೇಕು ಅಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚು ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಾರ ಯಾಕೆ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ವಿರುದ್ಧನೇ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪಾಂಪ್ಲೇಟಾ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಂಘಗಳೆಲ್ಲ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸಂಘದವರು ನೀನೇನೋ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಅದೇ ಯಾಕ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅದರಿಂದ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಂಡೆ ಆ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಂಘದ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಾನೇ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಇದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಯಾಕ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಶಶಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಸುವಾದರೆ ಹಾಡ್ ಹೇಳಿ ಹಸು ಮರೆಸಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾನೇ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ್ನ ನಕ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕರಳು ಹಿಂಡ್ದಾಗ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ದುಡ್ದು ಸಂಬಳ ತಂದರು ಮೊದಲನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ರಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ 
ನೀನು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಆದರೆ ದುಡಿಯೋ ಚೈತನ್ಯ ಮುಗಿದು ಯಾವ ಕುಸ್ತು ಬೀಳ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಅವನು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಲಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಅದು ಬೇರೆ ಬದುಕೇ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋ ಕೊರಗಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀವಿಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಶಾಂಭವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇವರು ಈ ಮನೆ ಮಗಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ಮನೇಲಿರೋ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ತನಕ ಇವ್ರು ಅಂಗ್ಲಾಚ್ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಗೌರವದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕು ನಮಗೂ ಇದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕೆರೆ ಕೆಳಗಿನ ಗದ್ದೆನ ರೋಡ್ಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಮಗು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಿಂತ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಇನ್ನು ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೇನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹರಾಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಶಟಪ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ಹರಾಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆನ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿರೋರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೀವುಗಳು ಹೇರಿಂಗೇರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಕಂತು ಅಂತ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೈಸ ಪೈಸ ಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಮನೇಲಿ ಮನೆ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಮಗ ದುಡಿಯೋಳು ಇವಳು ಒಬ್ಳೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರೋ ಮನೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಐದು ಜನ ಊಟಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಪ್ಪನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೂಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವ ನೀನು ಗಂಡನ್ಗೆ ಪೈಸ ಪೈಸ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮನೆಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಮನೆ ಮಗ ಆಗಿ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡ ಇವನು ಶಶಿ ಶಮ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡಿಸಿದಾನ ಇವನು ಕೇಳಿ ಇವನನ್ನ ಇವನ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆನ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲಘು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹ
ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೆನಪಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಮನೆನ ನೀವುಗಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿರ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸದಾಶಿವರಾಜು ನೀವು ಹೆದರ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಶಾನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶೇಷಪ್ಪ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಾಲಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಕಾಣಿಸೋದು ನೋಡು ಕತ್ತಿರದ ಆಚೆ ತಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮೊನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ ಫ್ರಾಡ ವಾಸುಕಿ ಸದಾಶಿವರಾಜು ಮಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ ಕೊಡದೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಬದ್ಮಾಶ್ ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮಾದೇಗೌಡ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬೈದಾಗ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಬೊಗಳದ್ ನೀನು ನಾ ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ವೋ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೂಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವನ್ ಮಹಾದೇವಗೌಡನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಅವನ ಫ್ರಾಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏಂಜಲ್ ಸಿಕ್ತು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನಾನು ಅವನ ಅಮಾಯಕರು ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಉಯ್ಯೂ ಶಿವನೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೂ ಸತ್ಯ ಮಾವನ ಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದೂ ಸತ್ಯ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿರಿ ನಾನು ಸರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ನೀವೇ ಹಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಸರಿನಾ ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊ ಏನೋ ಕೇಸಿದ್ದ ನಂಚೆ ಬಗಳು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದು ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯದಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾದೇಗೌಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಚೆ ಹೋದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿಯಪ್ಪ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಫೀಸು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ನಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದು ಖರ್ಚು ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂದರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಯಾ ಬಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ನಾನು ಹೇಳತ್ತಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬೂರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಬಂತು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಜೈಲಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಂ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆನೆ ಕೂರಿಸಿ ನಾನು ಒಳಗೋಗಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡಿದೆ ಇವ್ರ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೇಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿ
ಇವೇನ್ ಮಾಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಕೇಸು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಅರೆಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮಾದೇಗೌಡ ಎಗರಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೂ ಒಳಗಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಮಾದೇಗೌಡ ಗಪ್ಚಿ ಮಾದೇಗೌಡ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೇಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಏನ್ರಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ನನಗೊಂದು ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸದಾಶಿವರಾಜುಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸರಿನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬೈದು ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ನಾನು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಿರೋ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಹಾರ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಹಾರ ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅದೇನು ಬೇಡ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಡವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಅದೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಿ ಎಮ್ ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸ್ಯಾನೆ ದೋಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸರಿ ರಾಮ್ ಶೇಷ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆ ಸುಡುಕುಪ್ಪ ಡಿ ಐ ಜಿ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕಮಾಯೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಊರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಏಯ್ ಈ ಕಮಾಯಿ ಗಿಮಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಬಾಜಿ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ನಾ ಫೋನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯ ಆರಾಮಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ್ ಶೇಷ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಲು ನನಗೆ ದೂರದ ಅತ್ತೆ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡವಾ ಪೂಷಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ ಇರೋ ಜಾಗ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ದಯ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೇನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಯಪ್ಪ ರಾಮ ರಾಮ ಹಲೋ ನಾನು ಆನಂದರಾಜ್ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹೌದು ಅಪರೂಪ ನಾನು ಜನರಲಿ ಯಾವುದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಮ್ ಶೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಈ ಸುಡುಕೊಪ್ಪ ಡಿ ಐ ಜಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತೆ ಸೆ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕೇಸ್ ತಾವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವ್ನ ತಾಯಿಗೇನೋ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಯ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಣಗೂ ಇಲ್ಲ ಗುರುವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನದು ರಾಮ್ ಶೇಷ್ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಅಂದಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತೆ ಮಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್
സെൻട്രൽ ബസാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു നമസ്കാരം റാംശേഷൻ സെൻട്രൽ ബസാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബഹള ആനന്ദായിട്ട് സാർ അല്ലി ഗേന്ദ്രേ ഓമി ഇഷ്ടു മൂവത് കേൾത്തിദ്ര ഒന്നിന്നും മനെ ഹാളാക നമസ്കാര സാർ ഓ നമസ്കാര ബന്ധി കൂത്തോളി സാർ വിദ്യാ വിഷയ ഏനായിട്ട് നീ ഭേല ഇല്ല ನಾನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ವಿಷಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅವನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಅವನಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ರಾಜೀವ್ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ಇದ್ನಂತೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತ ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಉಷಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಷಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಉಷಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಳ್ಳ ನಾನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋತನ ಸರ್ ಸೀದರ್ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರೋದೇ ರಾಜೀವ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಆ ಥರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೋದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ ಇಂಥವ್ರು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ರಾಜೀವ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಗೆ ಆ ಥರ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ವಿದ್ಯಾ ಹೋಗಿರೋದು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲವಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಿದ್ಯಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋವಾಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಶಕುಂತಲಾ ಹೇಳಿದ್ಲು ಹ್ಮ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ ನಿಂತಿತ್ತು ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೂತಿದ್ದ ರೌಡಿ ತರ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ಲು ಯಾರೋ ವಿದ್ಯಾನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಾಯಾ ಮೃಗ ಮಾಯಾ ಮೃಗ ಮಾಯಾ